தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி இரட்டை குழந்தைகள் சம்மந்தமான சில தகவல்களை பார்ப்போம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்துகிட்ருக்கோம் சின்ன வித்தியாசம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அச்சு அசலாக ஒரே மாதிரியாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்களில் யூனியோவுலர் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இரட்டை குழந்தைகள் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பெண்கள் இடத்துல உள்ள ஃபெலோப்பியன் சொல்லக்கூடிய ஒரு குழாயில் உள்ள கருமுட்டையோட ஆணினுடைய உயிரணுவானது சேர்ந்து கருவான உடனேயே அது எதிர்பாராத விதமாக இரண்டாக உடைஞ்சிவிடும் அதுபோல் உடைந்த கருவினுடைய இரண்டு பகுதிகளும் தனித்தனி பகுதிகளாக பிரிஞ்சு ஒரு கருவாக உருவெடுக்கும் அப்படிப்பட்ட உருவெடுக்கக்கூடியது தான் பிற்காலத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளாகவும் மாறுவதற்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரே கருவானது ரெண்டாக உடைஞ்சி ரெண்டு குழந்தையை மாறினாலும் கூட அதனுடைய நிறம் உயரம் இரத்த வகை எல்லாமே ஒரே மாதிரியாகவே தான் இருக்கும் சில சமயம் இரண்டாக உடையக்கூடிய அந்த கருவானது சரியான முறையில் பிரியாமல் இருந்து லேசாக ஒட்டினபடியே இருக்கும் இப்படி ஒட்டி குறக்கிற குழந்தைகளை சியாமியஸ் டிவைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போலவே இன்னொரு வகையான இரட்டை பிரிவுகளும் இருக்காங்க அவங்க எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் முன்னொரு குழந்தை பெண் குழந்தையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை கருப்பாகவும் இன்னொரு குழந்தை சிவப்பாகவும் பிறக்கூடிய பார்க்க முடியுது அப்படி ஒன்று கூட சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளில் பைனோ உள்ள ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி உள்ள இரட்டையர்களை கணக்கெடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரே மாதிரி பிறக்க குழந்தைகளை விட சம்மந்தம் இல்லாமல் பிறக்கக்கூடிய இரட்டையர்கள் தான் உலகிலேயே அதிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது மாதிரியான இரட்டை குழந்தைங்க பிறப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக பெண்ணினுடைய சினப்பையில் ஒரு கருமுட்டை மட்டும்தான் வெடித்து வெளிவரும் சில சமயங்களில் அது அபூர்வமாக இரண்டு கருமுட்டையாக கூட வெடித்து வெளிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுபோல் வெடித்து வரக்கூடிய அந்த கருமுட்டையானது ஆணினுடைய உயிரானோடு சேர்ந்து தனித்தனியாக கருவாக மாறி ஒரே சமயத்தில் பிறப்பது தான் இதுக்கான காரணம் அதாவது இந்த குழந்தைங்க நிறத்திலையும் வெவ்வேறு சாயல்லையும் வருவதற்கான காரணம் இது தான் அப்படி சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரே பிரசவத்தில் நான்கு அல்லது ஐந்து குழந்தைங்க பிறப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுபோல் நடக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நவீனமாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த மருந்துகள் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மருந்துகள் மனிதனுக்கு நன்மை தானே ஏற்படுத்தும் கெடுதலை ஏற்படுத்துமா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக அது ஏற்படுத்த தான் செய்யுது குழந்தை பிறப்புக்காக கருமுட்டையை சில நேரங்களில் வெடிக்க செய்வாங்க அதாவது ஊசி போட்டு வெடிக்க செய்வாங்க அதுபோல் வெடிக்கக்கூடிய நேரங்களில் ஒரு கருமுட்டைக்கு பதிலாக அது நாலஞ்சு கருமுட்டையை வெடிக்க செய்கிற காரணத்தினால தான் சில சமயத்தில் இது போல் உபரிதங்கள் நடக்கிறத பார்க்க முடியுது சில நேரத்தில் அந்த மருந்தோட வீரியம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே சமயத்தில் ஏழுக்கும் மேற்பட்ட முட்டையில் கூட அது வெடிக்க செய்யும் ஒருவேளை அந்த மருந்தினுடைய வீரியம் அதிகமாகி ஏழு கருமுட்டைகளை வெடிக்க செஞ்சால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக ஏழு குழந்தைகள் பிறக்கிறதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒரே பிரசவத்தில் ஏழு குழந்தைங்க பிறந்தால் என்ன செய்யறது அப்படின்னு நமக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஆனால் அதே மாரி அமெரிக்காவில் ஒரே பிரசவத்தில் எட்டு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து ஒரு பெண்மணி சாதனை படைச்சிருக்காங்க அவங்களோட பெயர் நாதியா சுலேமான் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜனவரி மாதம் அமெரிக்காவில் ஒரே பிரசவத்தில் எட்டு குழந்தைகளை பெற்று எடுத்திருக்காங்க இன்றைக்கி இரட்டை குழந்தைகள் சம்மந்தமான சில தகவல்களை பார்த்தோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சது லைக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உங்களுக்கு வரும் நன்றி